প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এন টিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিতা হোসাইন দর্শক আজ দু সালের প্রথম দিন শুরু হয়ে গেল নতুন বছর আপনাদের সবাইকে নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের আয়োজন যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অ্যান্টি এইজিং নতুন বছরে কিভাবে নতুন করে নিজেকে তৈরি করা যায় এই সব বিষয় নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে অতিথি চলুন পরিচিত হয়ে নেই সে বিশেষ অতিথির সাথে ডাক্তার ঝুমু খান উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি কার্ডিফ ইউনিভার্সিটি থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ও এম ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ডাক্তার ঝুমু খান্স লেজার মেডিকেলে কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা নতুন বছরের শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার আশা করি দু হাজার বিশ আমাদের জন্য নতুন বার্তা নিয়ে আসবে সবাই অনেক নতুন নতুন চেহারা নিয়ে নতুন গেট আপ নিয়ে এবং নতুনভাবে নিজেকে চেনা শুরু করবে একেবারেই সেই জন্যই কিন্তু আমরা আমাদের আজকের বিষয়টি নির্ধারণ করেছি অ্যান্টি এইজিং নিয়ে অনেকেই খুব চিন্তা করে থাকেন বয়স হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে এইজিংয়ের প্রসেসগুলো বোধ হয় আমার ভেতরে চলে আসছে বা কেমন দেখা যাচ্ছে আমাকে তারাও কিন্তু নতুনভাবে যাতে নতুন বছর নিজেকে তৈরি করতে পারেন সেই চিন্তা থেকে আমরা আজকের আলোচনা করব এবং আপনার কাছ থেকে প্রথমে আমরা জানব যে এইজিং বা কারো বয়স বাড়ছে সেটি আসলে বোঝার উপায় কি। অ্যাকচুয়ালি এইজিংটা খুব আপেক্ষিক একটা শব্দ আমাদের তো দু ধরনের এইজিং হয় একটা বায়োলজিক্যাল এজ একটা ক্রোনোলজিক্যাল এজ ক্রোনোলজি ইজ দ্য নাম্বার আমার জন্ম তারিখ অনুযায়ী আমার বয়স কত হলো যে আমার জন্ম তারিখ অনুযায়ী আমি বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর সত্তর বছর এরকম আর বায়োলজিক্যাল এজ হচ্ছে আমি নিজেকে কিভাবে রাখলাম সেই এইজিং মানে দেখা গেল ক্রোনোলজিক্যালি আমার বয়স হয়তো তিরিশ বছর কিন্তু আমি এতই নিজের উপর টর্চার করলাম যে আমাকে আমি ভেতরে পঞ্চাশ বছরের হয়ে গেলাম ইভেন চেহারায়ও আমার সেটা ফুটে উঠল আবার একটা মানুষ দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ ষাট হয়ে গেছে তার বয়স তাকে বয়স ছুঁচ্ছে না কারণ তার ড্যামেজটা আপেক অপেক্ষাকৃত কম সেই কারণে তার ফেসে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সব কিছুতে তার এইজিংটাও কম ধরা পড়ে তার অন্য যেন তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে সব সময় এবং ছেড়ে যাচ্ছে ছেড়ে যাচ্ছে না তো এই যে বললেন যে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তার ভেতরেও তো বেশ কিছু পরিবর্তন আসে ভেতরে পরিবর্তন আসে ত্বকের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই এই সিমটমগুলো বা লক্ষণগুলো আসলে কিভাবে প্রকাশ পায় যেমন আমাদের দেশে আমরা এইজিংটা বেশি বুঝতে পারি যখন চেহারা এইজিংয়ের ভাবটা আসে আমরা স্বাস্থ্যগতভাবে অতটা কিন্তু সচেতন না যে স্বাস্থ্যগতভাবে আমি আগের মতো কর্মদক্ষ না আগের মতো কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি আমার অল্পতেই টায়ার লাগছে তারপর আমি একটা কাজ করতে আমার দেরি হচ্ছে আমার থিঙ্কিং প্রসেস আগের থেকে স্লো হয়ে যাচ্ছে আমি অল্পতেই বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছি টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি এগুলো কিন্তু একটা এইজিংয়ের মেইন লক্ষণ বাট সাধারণভাবে আমরা এইজিংটাকে ধরে নেই যে ত্বকের উপর যা দেখা যাচ্ছে যা লাইন আসছে তার একটা গ্র্যাজুয়াল ডিসকালারেশন হচ্ছে কালচে ভাবটা আসছে তার দাগ আসছে এগুলোই আমরা মুখ ভারী হয়ে যাচ্ছে স্যাগিং হচ্ছে ঝুলে যাচ্ছে তার শরীরেও এই চেঞ্জগুলো আসছে যে দেখা যেত যে তার শরীরটা টান টান ছিল বাট এখন একটু ফ্ল্যাবি হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো দিয়ে আসলে সাধারণভাবে আমরা এইজিং হচ্ছে বা আমি সচেতন হওয়া দরকার তখনই মনে তখনই ভাবে মানুষ ভাবে তো এই যে এইজিং এর প্রসেস মানে লক্ষণগুলো তো অ্যান্টি এইজিং তাহলে কি নিশ্চয়ই তার সেটিকে ধরে রাখা বা এইজিং এর প্রসেসটাকে যাতে একটু দেরিতে করানো হয় এই বিষয়গুলোকে মেনটেন করাই তো অ্যান্টি এইজিং তো আপনি আসলে এটিকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন আমার কাছে মনে হয় এইজিংটা একটা ঘোড়ার গাড়ির মতো যখন ঘোড়ার গাড়ি চলা শুরু করে তখন ধীর গতিতে শুরু করে তারপর যখন চলতে থাকে ওটার পেজ বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে সো এইজিংটা টকবক টকবক করে 
অনেক ফাস্ট বাড়তে থাকে সো একটা মানুষের যখন 20 বছর হয় তখনও কিন্তু তার এজিং প্রসেস চলছে জন্মের পর থেকে এজিংটা কিন্তু চলছে বাট তখন পেজটা অনেক ধীর গতিতে আমি বুঝতে পারছি না বাট থার্টির পর আস্তে আস্তে আমি অনুভব করছি হয়তো যে আমার ত্বকে কিছু চেঞ্জ আসছে বা আমি শারীরিকভাবে কিছুটা আগের মতো পাচ্ছি না ফর্টিতে গিয়ে ওটা খুব এমিনেন্ট হয়ে যাচ্ছে প্লাস দেখা যাচ্ছে মুটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা অ্যান্ড টায়ার্ডনেস প্লাস লাইফস্টাইল যার যত খারাপ হয় তখন রোগগুলো বাসা বাঁধতে শুরু করে বিশেষ করে মেটাবলিক ডিসঅর্ডার আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু মেটাবলিক ডিসঅর্ডার নিয়ে একদমই চিন্তা করে না যে তার ওজন যে দশ কিলো বা বিশ কিলো বেড়ে গেল হ্যাঁ তার কোলেস্ট্রলের প্রবলেম আসছে তার বিভিন্ন অর্গান উইক হয়ে যাচ্ছে তার হাইপার টেনশন আসছে তার ডায়াবিটিস আসছে থাইরয়েডের বিভিন্ন সমস্যা আসছে এই জিনিসগুলো ব্যাপারে কিন্তু আমাদের দেশে মানুষ খুব কম ভাবে কম ভাবে হুম আমরা দেখছি ত্বকের যখন আপনি যেটি বলছিলেন যে যেটি সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় ত্বকের মধ্যে এবং তখনই মানুষ ভাবে যেমন দাগ হয়ে যাওয়া দাগ হয়ে যাওয়া রিঙ্কল পরা ডাবল চিন বিভিন্ন জায়গায় একটু যেমন মানে ঝুলে পড়া এই যে বিষয়গুলো যখন আসে তখন আসলে তখনই কিন্তু আপনাদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাটা পরে আসলে কি কি ধরনের প্রসেস আছে যার মাধ্যমে এজিং প্রসিডিওরটাকে আপনারা একটু থামিয়ে দিতে পারেন অ্যাকচুয়ালি প্রয়োজনীয়তা কে কখন ফিল করবে এটা বলা কঠিন কারণ আমার অনেক ক্লায়েন্ট আছে যাদের বয়স বিশ পঁচিশ বছর যাদের একদমই এজিং সাইন আসেনি বাট তারা সচেতন তারা চায় যে তার এই লুকটাকে ধরে রাখতে ইভেন আরও বেটার কিভাবে দেখানো যায় আচ্ছা সো এটা প্রিভেন্টিভও একটা ব্যাপার এজিংটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি আরেকটা গ্রুপ আছে যারা অলরেডি ড্যামেজটা শুরু হয়েছে তখন তারা আসছেন যে আমি তাড়াতাড়ি এটা মেকওভার করে ফেলি অ্যান্ড আমি আবার আগের মতো সুন্দর হয়ে যাই বা আগের থেকে আরও ভালো হয়ে যাই আরেকটা গ্রুপ আছে বেশি খারাপ অবস্থা তখন তার মনে হচ্ছে যে আমাকে খুবই খারাপ দেখাচ্ছে এবার আমার কিছু একটা করা দরকার তাদেরটা আবার একটু এক্সটেন্সিভ অ্যান্টি এজিং প্রসেসের মধ্যে আমাদের যেতে হয় সো যেটা আমি বলবো যে ওই যে প্রাইমারি যে গ্রুপটা আমাদের ক্লায়েন্ট গ্রুপ যারা তিরিশের মধ্যে আসে তাদের এক ধরনের আমরা একটা মেনটেন্যান্স ট্রিটমেন্ট করি সেটা আমরা লেজার দিয়ে করি মেনটেন্যান্সের মধ্যে কিন্তু বোটক্সও আসে আচ্ছা বোটক্সটা নিয়ে একটু জানতে চাই আপনার কাছে বোটক্সটা খুব জনপ্রিয় একটা হ্যাঁ রাইট নাম হয়ে গেছে আমাদের অনেকের মধ্যেই রাইট বোটক্স এক ধরনের ইনজেকশন এটার সাইন্টিফিক নেম হচ্ছে বটলিনাম টক্সিন যার কাজ হচ্ছে মাসেলগুলোকে রিল্যাক্স করে দেওয়া আচ্ছা সো আমাদের বয়সের সাথে সাথে ত্বকের যে ক্ষয় হয় কোলেজেন ড্যামেজ হতে থাকে ফ্যাট কমতে থাকে সো ওই ডিপ লাইনসগুলো আসা শুরু করে যখন আমরা কম বয়স থেকে বোটক্স দেওয়া শুরু করি মাসেলগুলো টান থাকে বলে দেখা যায় যে ওই ক্ষয়ের পরিমাণটা অনেক কমে যায় ক্ষয় হওয়ার কিন্তু আরেকটা কারণ হচ্ছে হাইপার অ্যাক্টিভ লাইক ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন যাদের বেশি যারা অনেক কপাল কুচকায় তারপর ড্রাই স্কিন এদের লাইন অনেক তাড়াতাড়ি আসে সো যারা আগে থেকে বোটক্স করে তাদের ডিপ লাইনগুলো আসে না সো এটা কিন্তু প্রিভেনশন কত বছর থেকে আসলে এটি করা যায় এটা অ্যাকচুয়ালি যার প্রয়োজন তার যেমন কম বয়সে আমাদের অনেকে আসেন যারা মিডিয়ার তারা ফেশিয়াল শেপিংয়ের জন্য আসে যে তার মুখটা একটু ভারী তার ক্যামেরা ফেসটা ভালো না সে সামনাসামনি হয়তো অনেক সুন্দর সো তার মুখটাকে একটু পাতলা দেখানোর জন্য সেটার জন্য তারপর আইব্রাউজ শেপিং ইভেন যেমন জ লাইনটা যাদের ভারী হ্যাঁ একটু এখানে বোটক্স করলে মুখটা চাপানো ভাবটা সে শার্প লাগে সো ওইটার জন্য অনেকে করে সো কার কোনটা প্রয়োজন তার উপর ডিপেন্ড করে অনেকের আছে যে পঞ্চাশ হয়ে যাচ্ছে তার কিন্তু শার্পনেস তখনও আছে হ্যাঁ এটা আল্লাহ প্রদত্ত আসলে বিউটিটা তো মেনটেন্যান্সের উপরও ডিপেন্ড করে প্লাস আমার ফেশিয়াল ফিচার কেমন সেটার উপরও ডিপেন্ড করে তারপর যেমন আমরা ফটো সিল্ক বলে একটা ট্রিটমেন্ট করি সো ওইটাও লাইক ইটস লাইক মেনটেন্যান্স সবাই দেখবেন আজকাল পার্লারে যায় ফেশিয়াল টেশিয়াল করে সো আর একটু সাইন্টিফিক্যালি যে ধরনের সেশনগুলো সেগুলো আমরা আমাদের ক্লিনিকগুলোই করে থাকি সো যারা ওরকম ভালো থাকতে চায় তারা করছে যেমন চুল ভালো রাখতে চাচ্ছে একেবারে আমি চুলের প্রসঙ্গে মাত্রই আসতে যাচ্ছিলাম আপনি নিয়ে এসেছেন আমরা এই চুল বিষয়টা নিয়ে আরেকটু ভাববো কারণ আরও অনেকেই আছেন যারা এটি নিয়েও কিন্তু খুব শঙ্কিত অনেক অল্প বয়সীদের চুল কমে যাচ্ছে
যেটি বলছিলাম চুল নিয়ে কথা এবং চুলের সাতকাহন নিয়ে তো আসলে বলে শেষ করা যাবে না কিন্তু আমরা দেখছি যে চুল পড়াটা কিন্তু আসলে মানে এজিং এখন আর আসলে ওই এজের উপর ডিপেন্ড করে না অনেক অল্প বয়সীদের চুল পড়ে যাচ্ছে এবং অনেক ধীরে ধীরে চুলের ভলিউম কমে যাচ্ছে এটা নিয়ে খুবই শঙ্কিত তারা কি করবেন আসলে খুবই দুঃখ হয় এই জিনিসটা যখন দেখি কারণ মানুষ না রিয়েলাইজ করে না যে আল্লাহ আমাদের যে সুন্দর শরীরটা দিয়েছেন যে চেহারাটা দিয়েছেন আমরা তার উপর কত টর্চার করছি কেন এখন বয়সটা স্পেসিফিক না বিশ বছর আগেও দেখা যেত চল্লিশের আগে মানুষের টাক মাথা এটা খুবই রেয়ার ছিল এখন আমরা উনিশ বছর বিশ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের দেখছি যে এই সমস্যাগুলো নিয়ে আসছে আসল কারণটা হচ্ছে যে তারা এত নিজেকে টর্চার করে তারা এত হরমোন ইম্ব্যালেন্স ঘটিয়ে ফেলে মানে অজান্তে এই জিনিসগুলো হচ্ছে তো আমাদের আসলেই লাইফস্টাইল নিয়ে এক আসলেই এই ব্যাপারটা নিয়ে সচেতন হওয়া খুবই দরকার সো হেয়ার ফল আসলে কার কোনটা লাগবে সেটা বলা মুশকিল যে বয়স তোমার বয়স এত সুতরাং তোমার এই ট্রিটমেন্ট করা উচিত এভাবে এখন আমরা আর চিন্তা করি না সো অনেক কম বয়সীদেরও অনেক সিভিয়ার প্রবলেম হয় আবার অনেক বেশি বয়সীদের অনেক হালকা প্রবলেম থাকে সো যেটা আমরা করি বেসিক্যালি আমরা লেজার করি অ্যান্ড পিআরপি করি সো পিআরপি ইজ এ রিজেনারেটিভ ট্রিটমেন্ট লেজার অ্যাজ ওয়েল সো পিআরপিতে যেরকম আমরা পেশেন্টের ব্লাড নেই এটা সেপারেট করি অ্যান্ড গ্রোথ ফ্যাক্টরগুলোকে আলাদা করে চুরে গোড়ায় গোড়ায় ইনজেক্ট করে দিই মানে ইনস্ট্যান্টলি সে নিউট্রিশন পায় এবং চুলগুলো অনেক মজবুত হয়ে ফিরে আসা শুরু করে সো যখন আমরা প্রিভেন্টিভ পারপাসে করি এটাও করি আবার রিজেনারেশনের জন্য এই ট্রিটমেন্টটা করি এবং এটাতেও কিন্তু বয়সের কোনো ব্যারিয়ার নেই যার যার প্রয়োজন সে করবে এবং যে প্রিভেনশন চিন্তা করছে যে আমি সবসময় ভালো থাকবো এবং আমার মানে চুল আছে সেটিকে আমি ধরে রাখবো সেটাই সেটা আচ্ছা আচ্ছা বলছিলেন যে একটা গ্রুপ আছে যারা হচ্ছে একেবারে অনেকটাই হয়তো বেশি খারাপ বেশি খারাপ অবস্থা তো তাদের আসলে কারণ তাদেরকে তো আসলে আমরা খুব হতাশার মধ্যে রাখতে পারি না তাদের জন্যও নিশ্চয়ই আপনাদের অত্যাধুনিক পদ্ধতি বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতি খুব সফলভাবে আপনারা করছেন সেটি আসলে কোন কোন প্রসিজিওর তারা কি করবেন কখন যাবেন রাইট অ্যাকচুয়ালি আসার জন্য যে কোনো সময় না মেন্টালি রেডি হওয়া দরকার যে আমার একটা কিছু করা দরকার আই নিড এ চেঞ্জ এরকম যে আমরা যখন না বুড়িয়ে যাওয়া শুরু করি বা আমাদের ওই যে ক্লান্তি অবসাদ এটার সাথে সাথে না আমাদের ডিপ্রেশনও পেয়ে বসে যার যত সিভিয়ার তারটা তত ইনভেসিভ প্রসিডিওরে আমাদের যেতে হয় বাট যাদের এই যে চোখের যেমন ডার্ক সার্কেলের প্রবলেম বা এই যে সাংকেনাইজ একদম এখান থেকে ফ্যাটটা কমে গিয়ে এখানে সব ফ্যাট জমে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে লাইফস্টাইলটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সুতরাং আমি এতদিন ড্যামেজ করেছি করেছি ফাইন লেটস ফর গেট এখন নতুন বছর টোয়েন্টি টোয়েন্টি আমি নতুন করে তো আবার নিজেকে ভাবতে পারি তাই না নিজেকে যত ভালোবাসব রিজেনারেট করতে থাকবো দেখবো যে আবার আমি আগের মতো ভালো হয় কিন্তু ওভাবেই যখন আমি আমার নিজেকে ভেতর থেকে চেঞ্জ করতে দেখা যায় যে একটু স্লো প্রসেস যেগুলো ওগুলোতে না পেশেন্টরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে সো যেগুলো খুব ইনস্ট্যান্ট প্রথমে ওরকম কিছু একটা দিয়ে স্টার্ট করা সো তার একটা মুড এলিভেশন হলো যে না রাইট ডক্টর ঠিকই বলেছে আমি মনে হয় এবার পারবো এরপর আমরা যেটা করি যে এইসব জায়গায় যখন বেশি ফ্যাট থাকে এই ফ্যাটটাকে কমানো তো হাই এফ ইউ দিয়েও আমরা কমাই আবার অনেক সময় আমরা ইনজেকশন দিয়ে মেজো দিয়েও আমরা ফ্যাটটাকে মেল্ট করে দিই আচ্ছা দুইটা পদ্ধতি আছে পেশেন্ট কোনটা লাইক করে অনেকে নিডলস ভয় পায় অনেকে ন্যাচারাল জিনিস পছন্দ করে যেমন হাই এফ ইউ একটা খুব ন্যাচারাল জিনিস তো ওইটার উপর ডিপেন্ড করছে যে এটা তারপর যদি আরও বেশি স্যাক হয় তখন আমরা না থ্রেড লিফ্ট করি থ্রেড দিয়ে দিয়ে যেগুলো নেমে গেছে এটাকে উঠিয়ে দাও সো আমি যত আমার এইজিংয়ের অ্যান্টি ফোর্সটাকে স্ট্রং করব আমাকে তত বেশি ভালো দেখাবে আচ্ছা সো পেশেন্টের প্রায়োরিটির উপরে ডিপেন্ড করে যে সে কী চাচ্ছে কতটুকু চাচ্ছে সো আমি যেটা করি যেহেতু আমার সাবজেক্ট হচ্ছে ডার্মাটোলজি পাশাপাশি আমি অ্যান্টি এইজিং রিজেনারেটিভ 
and preventive medicine e porashona korechi so ami always prevention and regeneration e believe kori and ami to dekhi je change gula ashe ami jeti bolchilam je maintain kora keu ekta hoyto fillers nilo ba prp nilo botox nilo etike maintain kibhabe korbe she tokhon apni ki dhoroner poramorsho take den lifestyle er pashe pashe follow up ba koto din por por er session er jonno asha koto din maintain kora besh kichu din gap diye abar kibhabe follow up er jonno asha ei bishoy gulo kibhabe apnara bolen ha jemon বোটক্স এটা আমরা ছ মাস পর পর করতে বলি যেমন ফিলার্স এটা আমরা বছরে একবার করতে বলি বাট ফিলার্সের একটা মজার জিনিস হচ্ছে আমরা যতবার করব দেখা যায় এটা লনজিভিটি আরও বাড়তে থাকে কোলাজেন সিনথেসিস এটা স্টিমুলেট করে আচ্ছা সো আমার যেগুলো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সেগুলো যদি পূরণ হতে থাকে নতুন করে টিস্যু রিজেনারেট করে এটা খুব ভালো তারপর আরেকটা জিনিস আমরা কিছু ইনজেকটেবলস ইউজ করি লাইক গ্লুটাথায়ন গ্লুটাথায়ন একটা মিসকনসেপশন হচ্ছে মানুষ ফসা হওয়ার জন্য গ্লুটাথায়ন নেয় হ্যাঁ ফসা কেন হয় বিকজ ইট ডিটক্সিফাইজ ইউর সিস্টেম ফ্রম ইনসাইড এটা প্রত্যেকটা সেলকে ডিটক্স করে সো প্রত্যেকটা সেলের রিজেনারেশন সম্ভব হয় রিপেয়ার হতে থাকে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ব্রেইনে এটা খুব ভালো এফেক্ট করে সো ইউল ফিল মোর এনার্জেটিক সব কিছুতে দেখা যাবে যে অ্যাটেনশন বেড়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো প্লাস তার যে স্ট্রেস লেভেল তার ডিপ্রেশন এগুলো থেকেও কিন্তু তাকে হেল্প করবে আমরা আপনি যেটি বলছিলেন যে মেনটেন করা এবং লাইফ স্টাইলটাকে তো অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে প্রতিদিনের যে খাদ্যাভ্যাস সেটির কিন্তু গুরুত্ব অপরিসীম খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে আমাদের দর্শকদের আসলে আমাদের জানাতে চাই আমরা তরল দুধের মধ্যে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে এটি কিভাবে আমাদেরকে সাহায্য করে ভালো থাকতে সুস্থ থাকতে দর্শক দেখে নিন তরল দুধের পুষ্টি গুণাগুণ আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকেই দুধ মানে আদর্শ খাবার শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকে শুরু করে একজন বৃদ্ধ বয়সী মানুষ সবাই কিন্তু আমরা কম বেশি দুধ খেয়ে থাকি এবং এই দুধটাকে আমরা যেহেতু আদর্শ খাবার বলে থাকি সেহেতু আমরা বুঝতেই পারছি যে আসলে দুধের পুষ্টি গুণাগুণ কতটা বেশি দুধ এমন একটি খাবার যা কিনা আমরা প্রোটিনের উৎস বলে থাকি এবং প্রোটিনের উৎস হলেও এই দুধের মধ্যে দেখা যায় যে শর্করা এবং ফ্যাট এবং অন্যান্য ভিটামিন মিনারেলস অনেক সুন্দর মাত্রায় থাকার কারণে এটাকে আদর্শ খাবার বলা হচ্ছে এখন আমরা জেনে নিই যে এক কাপ দুধ মানে দুশো চল্লিশ মিলিলিটার দুধের মধ্যে আসলে কতটুকু পুষ্টি উপাদান এবং কতটুকু ক্যালোরি রয়েছে দুশো চল্লিশ এমএল যেই দুধের পরিমাণ তার মধ্যে আপনার ক্যালোরি রয়েছে একশো উনপঞ্চাশ কিলো ক্যালোরি এর মধ্যে আপনার প্রোটিন দেখা যায় যে আমরা অনেকভাবে ভাগ করে থাকি যেমন আসলে দুধে আমরা সবাই জানি যে দুধের মধ্যে আপনার এইটটি এইট কিন্তু পানি থাকে আর যে বারো পারসেন্ট সেটা কিন্তু অন্যান্য ম্যাক্রো বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্স উপাদানগুলো রয়েছে এখন এই ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্সগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট সুগার ফ্যাট এর মধ্যে প্রোটিন রয়েছে সেভেন গ্রাম এবং আপনার কার্বোহাইড্রেট রয়েছে ইলেভেন গ্রাম সুগার রয়েছে বারো গ্রাম এবং আপনার এর মধ্যে ফ্যাট রয়েছে এইট গ্রাম এখন আমরা যদি এই পুষ্টি উপাদানগুলো সব কিছু কম্বিনেশন মনে করি একটি মানুষের শরীরে কিন্তু এই পুষ্টি উপাদানগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়াও দুধের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম আরও অন্যান্য উপাদান রয়েছে যা আমাদের প্রতিটা মানুষের হাড়ের গঠন থেকে শুরু করে এবং আমাদের চোখ চুল এবং প্রত্যেকটা অঙ্গ অঙ্গের জন্যই কিন্তু খুবই উপকারী এবং আমরা মনে রাখতে পারি যে এই দুধ আমাদের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখতে হবে যেহেতু দুধ একটি আদর্শ খাবার এবং এটা একটু প্রোটিনের ভালো উৎস সেহেতু দুধের মধ্যে যে প্রোটিনটা পাওয়া যায় এবং দুধের প্রোটিনের নামই হলো কেজিন এই কেজিন আমাদের বিভিন্ন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্স যেমন পটাশিয়াম এবং ফসফরাস অথবা ক্যালসিয়াম অ্যাবজরশনের জন্য কিন্তু খুব ভালো পরিমাণে কাজ করছে এছাড়াও দুধের মধ্যে যে ধরনের ভিটামিনস মিনারেলস রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের অনেকগুলো শারীরিক গঠন কিংবা শারীরিক যে কার্যক্ষমতা সেগুলোতে কিন্তু অনেক হেল্প করছে যেমন আমাদের হেলদি বোন বা টিপ এই ধরনের একটা স্বাস্থ্য যে আমরা চিন্তা করতে পারি তখন কিন্তু অবশ্যই আমাদের দুধ খাওয়ার কথা মনে রাখতে হবে এছাড়াও আমাদের ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলে রাখা অথবা যে ধরনের আমরা গ্রোথে বলা যায় যে ছোটো বাচ্চারা যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ দুধ আমাদের একটি প্রোটিনের উৎস এবং এটা আমাদের দেখা যায় সেল ডেভেলপ করছে এবং বাচ্চাদের সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতেও এটি সাহায্য করছে এছাড়াও দুধের মধ্যে যেসব পাওয়ারফুল ইন্টক্সিন রয়েছে এটা আমাদের ইমিউনিটি বৃদ্ধি করছে 
এছাড়া আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখছে এবং অন্যান্য যে আরও হেলথ বেনিফিটসগুলো আছে আমরা বলতে পারি মোটামুটি সবগুলোই কিন্তু আমাদের দুধ থেকে আমরা পুষ্টিগুলো পেয়ে থাকি এবং অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা যারা ওভারওয়েট বা ওবেস পেশেন্ট রয়েছে তাদের কিন্তু ফ্যাট দুধ গ্রহণের ক্ষেত্রে একটু সচেতন হতে হবে এবং অবশ্যই পাশাপাশি অন্যান্য যেই চর্বিযুক্ত খাবারগুলো খাচ্ছেন সেগুলোকে কমিয়ে লো ফ্যাট মিল্ক অথবা স্কিম মিল্ক আমরা খেতে পারি খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন এবং দুধের পুষ্টি গুণাগুণ আসলেই অনেক ভালো আপনারা প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ অন্তত পক্ষে খাদ্য তালিকায় রাখবেন একেবারে শেষ দিকে আমরা চলে এসেছি একদম শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে সার্বিকভাবে কি ধরনের পরামর্শ রয়েছে আমাদের দর্শকদের জন্য এবং ন্যাচারালি যদি কেউ আসলে ভালো থাকতে চায় কি করবে ন্যাচারালি ভালো থাকতে চাওয়ার জন্য নেচারকে কাছে রাখতে হবে তো আমরা কিন্তু নেচার থেকে এসেছি না তো আমরা যত নিয়ম কানুনের মধ্যে চলব নিয়ম কানুন শব্দটা আবার কেমন যেন শোনা যায় যে মনে হয় যেন জেলখানার মধ্যে নো ইটস লাইক আর্লি টু ব্যাড আর্লি টু রাইজ খাওয়ার একটা রুটিন থাকবে আমি সুষম খাদ্য খাবো হেলদি খাদ্য এবং লো ক্যালোরি একটু হিসাব করে বেশি বেশি পানি খাবো ঘুমের ঘুমের জিনিসটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা যদি ঘুমটাকে খুব ভালোভাবে কন্টিনিউ করতে পারি সারা জীবন তাহলে অসুখ বিসুখী হবে না সো তার এজিং আরও স্লো হয়ে যাবে সো এটা হচ্ছে একদম বেসিক অ্যান্টি এজিংয়ের অনেক অনেক ধন্যবাদ আবারও অনেক অনেক শুভেচ্ছা নতুন বছরে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা শুনছিলাম অ্যান্টিজিং নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের বিশেষ অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই আপনাদের উপকার আসবে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে স্বাস্থ্য প্রতিদিনে যদি থাইরয়েড হরমোনটা বেশি রিলিজ না হয় তাহলে আমরা বাইরে থেকে যেটা থাইরয়েড সাপ্লিমেন্ট বলি সেই থাইরয়েডের ওষুধ যেটা দেওয়া হয় সেটা বডির ওজনের উপরে বেস করে ওটা ডোজটা ঠিক করে তারপর আমরা সেইটা অল্প ডোজে শুরু করে এবং ছয় সপ্তাহ থেকে তিন মাসের মধ্যে আবার রিপিট টিএসএইচ চেক করে আমরা এটা কন্টিনিউ করি প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বি আর বি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়